കേൾക്കാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മ പഠിച്ചതൊക്കെ നോക്കിയോ നിങ്ങള് പഠിച്ചിരുന്നോ വായിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നോ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമോ എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ കിട്ടുമോ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ചോദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആൻസർ കിട്ടുമോ നോക്കാനാണ് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മ ഇപ്പൊ എത്ര ചാപ്റ്റർ എടുത്തു എന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ എത്ര എണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ആരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ആ ഒൻപത് വരെയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ മൂന്ന് നാല് ഒക്കെ ഞാനല്ലേ എടുത്തത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററും ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഞാനല്ലേ എടുത്തത് പിന്നെ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അതൊന്നും റിവൈസ് ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുമെന്ന് അറിയണ്ടേ എനിക്കും കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് അത് അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് തരുന്നില്ല തന്നിരുന്നില്ല ആദ്യമേ തുടങ്ങി അതിന്റെ ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ഉള്ളത് ചോദിക്കാം അപ്പോ കിട്ടുന്നവര് അത് പറയാം ഓക്കെ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് റെഡി ആണോ ഐ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്കില്ല് വരുന്നതാണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്കില്ലാണ് വരുന്നത് ആ ഏത് സ്കില്ലാണത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഐ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് എന്ത് സ്കില്ലാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a hospital? Who is referred as a face and a voice in a What is the meaning of custom? What is the meaning of custom? Habit. 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 Okay. okay. Very good. Very good. Decontamination area is related to? Decontamination area is related to? Decontamination area is related to? എന്താണ് ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ ഏരിയ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കിട്ടുന്നില്ല ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ ഏരിയ എന്തുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ അതെന്തിനു ഏതാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടി കണ്ടാമിനേഷൻ ഏരിയ എന്തിനാണ് കെമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലേ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മള് 
കെമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ കേട്ടോ ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ ഏരിയ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കെമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ട്രൈ ഏജ് സിസ്റ്റത്തില് പ്രയോറിറ്റി ടു ഏതാണ് ഏത് കാറ്റഗറി ആണ് ട്രൈ ഏജ് സിസ്റ്റത്തില് യെല്ലോ കാറ്റഗറി യെല്ലോ കാറ്റഗറി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഹു ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് പാസിംഗ് കെ ഷീറ്റ്സ് ടു അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അതായത് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലേക്ക് കെ ഷീറ്റുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെടുന്നതാണത് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലേക്ക് കെ ഷീറ്റുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ആണ് എന്ത് കെ ഷീറ്റുകൾ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി കൺസെന്റ് ഫോംസ് ആർ കെറ്റ് ബൈ കൺസെന്റ് ഫോംസുകൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി സ്ക്രീനിങ് അതായത് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നത് ഒ പി സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് ഈ പോർട്ടബിൾ എക്സറേ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് പോർട്ടബിൾ എക്സറേ മീൻസ് പോർട്ടബിൾ എക്സറേ മൂവബിൾ ആണല്ലേ മൂവബിൾ ആണ് എന്ത് പോർട്ടബിൾ എക്സറേ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര ഷിഫ്റ്റുകളിലാണ് ജനറലി ഉണ്ടാവുക പൊതുവെ എത്ര ഷിഫ്റ്റുകളാണ് അതെ അതെ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് ഐ പി ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എത്ര ടൈം ആണ് ഐ പി ഡി ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഓക്കെ മെയിനി ടാസ്ക് അറ്റ് വൺ ടൈം മെയിനി ടാസ്ക് അറ്റ് വൺ ടൈം ആണ് ദ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പി എച്ച് ഐ പി എച്ച് ഐ എന്താ പി എച്ച് ഐ മീൻസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് എന്ത് പി എച്ച് ഐ ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അഡ്മിഷൻ Allowing a client to stay. 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 Emergency admission is an example. Emergency admission is an example. I can't get a heart attack. I can't get a heart attack. 
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഐ പി ഡിയിലേക്കില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് തരത്തില് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മൂന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആ അതെ അതെ അറ്റൻഡറ് അതുപോലെ വീൽ ചെയർ പിന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കേട്ടോ കോൾലൈറ്റ് എന്താണ് കോൾലൈറ്റ് എന്തായാലും സ്കില് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പഴ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് കേട്ടോ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒ പി ഡി കഴിഞ്ഞു ഐ പി ഡി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴ് അതിനകത്ത് ഓരോരോ സ്റ്റാഫുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചില ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം കാരണം ചില സ്റ്റാഫുകളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് സഹിതം പഠിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഡ്യൂട്ടീസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഓരോ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ഓക്കെ ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഫോൺ കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് കെയർ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്ന കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ചില സ്റ്റാഫുകളുടെ എന്തുണ്ട് ചിലർക്ക് എന്താണ് എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റാഫുകളുടെ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില സ്റ്റാഫുകൾ അതായത് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് എന്തുണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളെക്കാൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണോ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം എല്ലാവരും കൂടി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഓ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണോ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണോ മറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് ഒരു നഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഒരേപോലെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക മറ്റ് അതായത് വേറൊരു സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വാർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് വാർഡ് ക്ലർക്ക് സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അത് കൂടാതെ പേഷ്യന്റ് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫ്ലോർ മാനേജർ അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കൂ പേഷ്യന്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ പി ആർ ഒ വരുന്നുണ്ട് അപ
ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടീസില് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൂടാതെ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സിന് പ്രത്യേകം മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ വാർഡ് ഈസ് എ റൂം ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ വെയർ ബെഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ മെനി പീപ്പിൾ ഓഫൺ പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് സിമിലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേ ക്യാൻ ബി ലോങ് ടേം ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് എന്ത് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാർഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഒരു റൂം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഒരു റൂം ആണ് അവിടെ കുറെ അധികം ബെഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു ആശുപത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റൂം ആണ് അവിടെ എന്താണുള്ളത് കുറെ അധികം ബെഡുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ഈ വാർഡിൽ വരുന്നവര് അതായത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാർഡുകളിൽ വരുന്നവർ എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള രോഗം അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന രോഗികളായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പനിയായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാകാം അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ അതായത് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ആ വാർഡിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവസ്ഥയുടെ അതായത് ഓരോ പേഷ്യൻസിനും ഓരോ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ആൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ രോഗത്തിന്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ വാർഡില് പേഷ്യന്റ് എത്ര കാലം താമസിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ വാർഡിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് എത്ര കാലം താമസിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ആളുടെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേമും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എത്ര എന്താണ് അയാളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേമും ആയിട്ട് തിരിക്കാം അതുപോലെ ലോങ് ടേമും ആയിട്ടും ഡ്യൂറേഷനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലയളവിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ താമസിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളന്ന് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറഞ്ഞതാണല്ലേ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം ഓർക്കുന്നില്ലേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ ഡ്യൂറേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് രോഗത്തിന്റെ അത് ലോങ് ടേമോ ഷോർട്ട് ടേമോ ആകാം കൂടുതൽ തീവ്രത ഒരു രോഗം ഒന്ന് എന്താണ് തീവ്രതയുള്ള രോഗമാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ കൂടുതൽ അയാൾ ആ വാർഡിൽ താമസിക്കേണ്ട വരും അല്ല കുറച്ചാണ് അയാളുടെ കണ്ടീഷൻ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല അതാണെങ്കിൽ അയാൾ കുറച്ച് കാലമേ ഇത്തിരി നാളെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ആ വാർഡിൽ താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൂം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് കുറെ അധികം ബെഡ് ആണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡ്യൂറേഷൻ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷനെ ലോങ് ടേം എന്നും ഷോർട്ട് ടേം എന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എനി ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് അതായത് ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിനായാലും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചില ലക്ഷ്യ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്നുള്ളതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അതായത് എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ പല ഇത് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ടീച്ചിങ് സെന്റർ കൂടിയാണ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ എന്താണ് ടീച്ചിങ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് അവിടെ ടീച്ചിങ് നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് നടത്തുന്നത് രോഗികൾക്കുള്ള രോഗികൾക്കുള്ള അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അവർക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവർ മിസ് അവരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാർഡുകളിൽ അതുപോലെ മരുന്നുകളൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കണതും അങ്ങനെ പനി ഉണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവരാണ് വന്ന് നോക്കാറ് സ്റ്റുഡൻസ് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ ടീച്ചിങ് ഇവിടെ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെ ഒരു ഇന്ന സമയം ഉണ്ടാവും അവർ വരുന്നത് അതായത് ഈ പേഷ്യൻസ് ഒരു രോഗവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു രോഗവുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവർ ഒരു അഞ്ചു ദിവസമോ ഒരു പത്ത് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ രോഗികളെ അതായത് ആ ആള് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ അയാൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വരെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലയളവ് അതായത് ഈ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം ആ കാലയളവിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ ദിവസവും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പഠിക്കാൻ കൂടിയാണ് എന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇപ്പോ ഒരാൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡെയിലി അയാളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരാളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അയാളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാർഡിൽ കിടന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡീസിന്റെ അതായത് ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവേണ് അവര് ഓരോ ദിവസവും കാരണം ഓരോ ദിവസവും രോഗികളെ കാണുന്നു അവരുടെ മാറ്റങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യൻറ് കെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് കൂടി എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡുകളില് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റിസർച്ച് എന്താണ് റിസർച്ച് ചില റിസർച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചിങ്ങും റിസർച്ചും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റെൻഡർ പ്രൊഫഷണൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ ടു പേഷ്യൻസ് റെൻഡർ പ്രൊഫഷണൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ ടു പേഷ്യൻസ് അതായത് രോഗികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രോഗികൾക്ക് എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സുമാരാണ് ആരെ പരിചരിക്കുന്നത് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെയധികം സ്കിൽഡും അതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് provide necessary equipments essential drugs and all other stores requirement for patient care in an organized manner endana adayade rogiyude parijaranathin avashyamayittulla ella upagaranangalum adu pole thanne marunnagalum ella mattella samvidhanangalum endana oru sangadana adayade ore organized manner il kodukkan sadikkunu okay adayade ore 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 nayittalla aa patient ne endakkana avashyam adu oru time il thanne kodukkan sadikkunu chalappo aa rogiyalpa nebulizer inde avashyam ാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്ഥിരം വന്നു പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡില് അതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും അതിനുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്
വാർഡിനെ വാർഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഓഫ് വാർഡ് സ്പേസ് അതായത് ഒരു വാർഡില് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വാർഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പേസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ സ്പേസ് ആണ് ഒരു വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ് അതെ രോഗികളെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പേഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഇടം അല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പറയുന്നതാണ് പേഷ്യൻസ് ഏരിയ പിന്നെ അടുത്തത് നഴ്സിംഗ് സ്പേസ് ആണ് നഴ്സിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ രോഗികളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഏരിയ നഴ്സുമാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് കോറിഡോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇടനാഴികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കോറിഡോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുള്ളത് ഒരു വാർഡ് സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് നഴ്സിംഗ് സ്പേസ് അതുകൂടാതെ കോറിഡോഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർഡ്സ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാർഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാർഡുകളാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് ജനറൽ വാർഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർഡ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് വൺ ഈസ് ജനറൽ വാർഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജനറൽ വാർഡ്സ് എന്നും എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ജനറൽ വാർഡ് ജനറൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാർഡുകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളില്ലാത്ത പ്രത്യേക രോഗങ്ങളില്ലാത്ത എന്നാല് ജീവ അതായത് ലൈഫ് സേവിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗികളെയാണ് ജനറൽ വാർഡുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ജനറൽ വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന രോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഗുരുതരമല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും അതുകൂടാതെ എന്താണ് പ്രത്യേക രോഗം അതായത് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീവർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമയാകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകതയില്ലാത്ത സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് സാധാരണ ജനറൽ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അത്രയും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെയാണ് എന്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ ജനറൽ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ജനറൽ വാർഡിൽ ഒരു റേഷ്യോ അതായത് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് രോഗിയുടെയും നഴ്സിന്റെയും ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് അതായത് രോഗിയും നഴ്സും തമ്മിലുള്ള അനുബാധമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഒരു നഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ജനറൽ വാർഡില് കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെയ്യണോ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇത് ഇല്ലാത്ത ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് കേട്ടോ ജനറൽ വാർഡുകളിൽ അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഒരു നേഴ്സ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ജനറൽ വാർഡില് അതുകൂടാതെ ഈ രോഗി അഡ്മിറ്റ് ആയത് മുതൽ രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള രോഗിയുടെ ചികിത്സ അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ട അന്വേഷണം അവർക്ക് വേണ്ട കെയർ ഇതൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നഴ്സുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗി അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ആ രോഗിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ രോഗിനെ അതുപോലെ ആൾ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേഴ്സ് കേട്ടോ ജനറൽ വാർഡുകളിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്
ഒപ്താൽമോളജി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒപ്താൽമോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ കുറെ കുറെ വാർഡുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകൾ ഇവിടെ പറയാം ഈ കാണുന്നത് മാത്രല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേക പരിചരണത്തിനായിട്ട് രോഗികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാർഡാണ് എന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക പരിചരണം അതായത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കെയർ ആവശ്യം വരുന്ന രോഗികളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൈനക്കോളജി വാർഡ് ഓക്കെ ഗൈനക്കോളജി വാർഡ് എന്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് ആണ് അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഗൈനക്കോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്താണ് അതിൽ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓങ്കോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഓങ്കോളജി ഓങ്കോളജി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെഫ്രോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ നെഫ്രോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് ന്യൂറോളജി ഉണ്ട് ന്യൂറോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒഫ്താൽമോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് ഓർത്തോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അധികം ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഐ സി യു എന്താണ് അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർഡ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഐ സി യു ഐ സി യു ഐ സി സി യു അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാർഡുകളാണ് അതുപോലെ സൈക്കാട്രിക് വാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐസോലേഷൻ വാർഡുകളൊക്കെ എന്താണ് അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാർഡുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയണോ ഞാനിത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാർഡുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയണോ ഒന്നും കൂടി ഒന്നുകൂടി പറയാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് എന്നാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പരിചരണത്തിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൈനക്കോളജി ഉണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഓങ്കോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത് നെഫ്രോളജി ഉണ്ട് നാലാമത് ന്യൂറോളജി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിഫ്ത് വൺ ഒഫ്താൽമോളജി വാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ സി യു അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് ആണ് പിന്നെ ഐ സി സി യു അതും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് ആണ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ ഐ സി യു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് എൻ ഐ സി യു അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ആ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനേക്കാൾ അതെന്താണ് അതും ഒരു വാർഡ് ആണ് എൻ ഐ സി യു ഓക്കെ ഇനി സൈക്കാട്രിക് വാർഡ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഐസോലേഷൻ വാർഡുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗൈനക്കോളജി ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഗൈനക്കോളജി ആണ് ഗൈനക്കോളജി എന്താണ് ഗൈനക്കോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ നിങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ എന്താണ് ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് ഗൈനക്കോളജി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരാള് പറയും ആരെങ്കിലും ഒരാള് പറയും പ്രസവ സമയത്തും പ്രസവത്തിന് ശേഷവും ഉള്ള ചികിത്സകള് അത് മാത്രമാണോ ഗൈനക്കോളജി സ്ത്രീകൾക്ക് വരാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് എന്ത് ഗൈനക്കോളജി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ദ ഏരിയ ഓഫ് മെഡിസിൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വുമൺ diseases the area of medicine that involves the treatment of women diseases okay അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് വരാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗൈനക്കോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഓഫ് ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യലി ആയിട്ട് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്താണ് അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഓഫ് ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് കിട്ടിയോ നോട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം the area of medicine that involves the treatment of women diseases 
women diseases especially those of the reproductive organs okay reproductive organs especially those those of the reproductive organs okay Pratilpadana, Vevangal Kundaguna, Tagara Regal, Chigil Sichi Veda Makana, and the gynecology department. Reproductive organs. Okay. And in the Kitchigil Sagalani, gynecology department, the Kil and Algana, then the Kitchigil Sipanama Paranu, Pratachis, Regal de Rogangal Kana, gynecology department, the Pravartikan, the Kuda, the Pine, Paranur. Pratechum, other the strigal day, reproductive organ sil and Dagana Tagaragal Parikan and Parano. Pay the air kitchigil sagal iricum within a key liquid canadari. Ay the kit treatment iricum could cane. And the Karogangal Kairikin treatment would canada. Dogangal and the Kairikum. Infertility treatment. Infertility, ah, that's one correct answer. Infertility. Infertility and and the Urundana, Ganikinde, Kilver and the Dana, infertility, Adava, one the other, Kutigali Ladericanavasta. Okay, then a treatment did another gynecology vibagat in the Kirilana. Okay, infertility. Pinne disorders in period. Katila and the menstrual disorders. Menstrual, okay, okay, okay. And the Paraya Police. Polistic ovaries in the PCOD, PCOS, and the number PCOD, 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 that's the treatment. Mm -hmm. That's the treatment. 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 That's the Petrolu, Itranka Ringal, the other note, other than the Nangala detail, I to wear either the chapter to come in another padicum. Okay. In here to the oncology. Oncology and then oncology. Cancer. Cancer. Oncology is an study of cancer. Study of cancer. Oncologist ne varu perilum kudi nammal ariyapedum oncologist oncologist cancer specialist aanu to oncologist nu parayunathu aalde varu peraanu cancer specialist to okay adayade ee oncology il thanna moonu sub division undu adayade oncology adayade cancer ee oncology department il thanna patients ne treatment kodukkunnathu moonu vidathilana okay sradhichirikka oncology department nu parayunathu endana cancer cancer patients ne treatment cheyanulla oru endana oru department aanu appo ee oncology ward il okay especially oncology ward il patients ne treatment kodukkunnathu endana moonu vidathilana three types ilana adinathu first one nu parayunathu medical Oncology and second one another radiation oncology and third one surgical oncology. No tega at all is an atilla no tega on the good parayam on the good parano medical oncology, radiation oncology, surgical oncology, medical oncology, radiation oncology, and surgical oncology. Okay. Medical oncology and then medical oncology. Ariamo, medical oncology and then medical oncology is another medicine. I made either cancer, but the Katile and the patients and patient and England than a medical treatment would tamadi a lay. 
തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ഇയാളുടെ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ആ ആൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മരുന്നുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ആണെങ്കിലോ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കുറച്ചും കൂടി അതായത് കുറച്ചും കൂടി റിസ്കി ആയിട്ട് അതായത് ക്യാൻസറിന്റെ ലെവൽ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് രോഗം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പോയി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി എന്താണ് സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി ഹൈ ലെവലാണ് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഹൈ ലെവലാണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഹൈ ലെവലാണ് കാരണം ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു ഓർഗനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ലെവല് സ്പ്രെഡിങ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തന്നെ മറ്റു ഓർഗൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ക്യാൻസർ സെൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ ഏതൊരു അവ ഏതൊരു ഓർഗനാണോ നമുക്ക് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ബോഡിയില് ആ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓർഗനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സർജറിയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്ത് കളയാ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റു ഓർഗൻസിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കാൻ കഴിയും അതാണ് സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നെഫ്രോളജി എന്താണ് നെഫ്രോളജി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നെഫ്രോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ എന്താണ് എന്താണ് കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് അല്ലേ ആ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആണല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഡയാലിസിസ് വാർഡുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാർഡ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ലേ അവിടെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സി ടി വി എസ് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ടി വി എസ് കാർഡിയോളജി ആൻഡ് സി ടി വി എസ് കാർഡിയോ തൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജറി ആ കാർഡിയോ തൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജറി അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൃദയം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശം പിന്നെ പ്ലൂറ എന്നീ അവസ്ഥകൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് അത് സി ടി വി എസിലൂടെ നൽകുന്ന കേട്ടോ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം പിന്നെ പ്ലൂറ എന്നീ അവസ്ഥകൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഓക്കെ ആ ഓർഗൻസിനൊക്കെ പറ്റി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സി ടി വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ തൊറാസിസ് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജറി ഓക്കെ ഇനി ന്യൂറോളജി ആണെങ്കിലോ ന്യൂറോളജി നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂറോളജിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാകും ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു വാർഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ന്യൂറോ സർജിക്കൽ വാർഡും ഉണ്ടാകും അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ന്യൂറോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ
ഐ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണുമായിട്ട് അല്ലെ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒപ്താൽമോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കണ്ണിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളായിരിക്കും വരിക കണ്ണിന് പിന്നെ എക്സസീവ് ടിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ കണ്ണിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എക്സസീവ് ടിയറിംഗ് അതൊക്കെ എന്താണ് കണ്ണിന് വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സിൽ ഇത്രയും ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഐ എൻ ടി ഉണ്ടാവും ഇ എൻ ടി ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അധികം സൂചിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഗൈനക്കോളജി മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ഓങ്കോളജി മെഡിസിൻ സർജറി നെഫ്രോളജി ന്യൂറോളജി ഒഫ്താൽമോളജി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡ് ആണ് കേട്ടോ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡ് അതായത് ഒരു വാർഡിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏതൊക്കെ ഏരിയകളായിരിക്കും ഒരു വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് ഓക്സിലറി ഏരിയ തേർഡ് വൺ എൻസിലറി ഏരിയ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സാനിറ്ററി ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഏതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയില് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയില് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വരുന്നത് പേഷ്യന്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാവും പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും നഴ്സിംഗ് കൗണ്ടറും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതെന്താണ് വാർഡിലെ തന്നെ എന്താണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാകും പേഷ്യന്റ് നഴ്സിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് കൗണ്ടറും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നഴ്സിംഗ് ഏരിയയും നഴ്സിംഗ് കൗണ്ടറും പേഷ്യന്റും ഒക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഭാഗമാണ് വാർഡിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഭാഗമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിലറി ഏരിയ ഓക്സിലറി ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നഴ്സസ് റൂം ഉണ്ടാകും ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്താണ് നഴ്സുമാരുടെ റൂം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റൂം ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്സിലറി ഏരിയയിലാണ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ വരുന്നത് എൻസിലറി ഏരിയ ആണ് എൻസിലറി ഏരിയയിൽ വരുന്നത് പാൻട്രി ഡേ റൂം ട്രോളി ബേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ എൻസിലറി ഏരിയ അതായത് പാൻട്രി മീൻസ് അതായത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഡേ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേഷ്യൻസ് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം ട്രോളി ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രോളികളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂം ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനാണ് ട്രോളി ബേ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻസിലറി ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് പാൻട്രി ബേ പാൻട്രി മീൻസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡേ റൂം എന്താ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ ട്രോളി ബേ ട്രോളികളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സാനിറ്ററി ഏരിയ ആണ് സാനിറ്ററി ഏരിയയില് രണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഡേർട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സാനിറ്ററി ഏരിയയുടെ ഭാഗമാണ് വാർഡിലെ സാനിറ്ററി ഏരിയയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡേർട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൃത്തിയുള്ള റൂമും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മോശം ഉള്ള റൂമും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് വാർഡിൽ അതായത് അവര് വാർഡിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ആ പേഷ്യന്റിന് വേസ്റ്റ് ആവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റൂം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൃത്തിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള റൂം ഉണ്ടാവും സാനിറ്ററി ഏരിയയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് എടുക്കേണ്ട ബെഡ്ഷീറ്റ് പില്ലോ കവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും അവിടെ തന്നെ കേട്ടോ ഡേർട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ സാനിറ്ററി ഏരിയ അപ്പൊ നാല് ഏരിയ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡിൽ പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ ഇനി ഓക്സിലറി ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ൂം ഡോക്ടേഴ്സ്
ഒത്തിരി വറ്റൊക്കെയാണ് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഓഫീസിൽ പോവാൻ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവഡ് ഇൻ ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു നല്ല വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു നല്ല വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ഫോളോ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണ് ഫോളോ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുകൂടാതെ ചില പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണ് അവിടെ പാലിക്കപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഒരു നല്ല വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഘടകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലില് ഇന്ന പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോളോ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ബി പെർഫോമഡ് ഇൻ ദ വാർഡ് ഓക്കെ നോളജ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ബി പെർഫോമഡ് ഇൻ ദ വാർഡ് അതായത് ഒരു വാർഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു വാർഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ഒരു ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി എ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഈച്ച് ഡേയ്സ് വർക്ക് എന്താണ് എ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഈച്ച് ഡേയ്സ് വർക്ക് അതായത് ഈ ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഓരോന്നിനും ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ പഠിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ തുടങ്ങി ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം ക്രമീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാ കയറുന്നത് പത്തരയ്ക്ക് അല്ലേ കയറുന്നേ അല്ലെ ആദ്യത്തെ പത്തരയ്ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്നരയ്ക്കാണ് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് തലേ ദിവസം അതിപ്പോ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ വർക്കിംഗ് വിമൺ ആയിക്കോട്ടെ ആരോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അവരെന്താണ് തലേ ദിവസം തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളൊരു ഡയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിലോ എന്ത് ചെയ്യാ കുറിച്ചു വെക്ക ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് കുറെ അധികം സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വാർഡിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തലേ ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഈച്ച് ഡേയ്സ് വർക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ ജോലി എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ദ ഡേ ഓൺ ടൈം എന്താ പറയുന്നേ ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ട വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ദ ഡേ ഓൺ ടൈം അതായത് സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ആ സമയം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എന്താ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളിവിടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ എത്ര മണിക്ക് എത്തും എത്ര മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തും നിങ്ങൾ
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആര് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള അതി സീനിയേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു മതിപ്പല്ലേ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ അല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെന്നിട്ട് കൃത്യം ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണി തുടങ്ങി അഞ്ചു മണി വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഷിഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കയറി ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ന്യൂ പുതിയ പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ടൈമിങ് ഒക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ശ്രദ്ധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി സൂപ്പർവൈസർ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു മതിപ്പ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചു മണി എന്നുള്ളത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താണ് അത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളതല്ല ആ ഒരു നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ആ ഒരു ജോലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഒരു നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നും നിങ്ങളുടെ ആ ജോലിയോടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കാണിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ വലുതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്ക അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെന്റിംഗ് ഇന്റർപ്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വാർഡ് റൂട്ടിംഗ് എന്താ പറയുന്നേ അതായത് പ്രിവെന്റിംഗ് ഇന്റർപ്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വാർഡ് റൂട്ടിംഗ് അതായത് ഈ വാർഡ് നിങ്ങള് അതായത് ഈ വാർഡിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ വാർഡിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നാല് അത് തടയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു വാർഡിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാനവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ജോലി ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പുറത്തു നിന്ന് വന്നാൽ അതിനെ തടയാനായിട്ട് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതെന്താണ് ഒരു ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വാർഡ് പോളിസി അതായത് വാർഡ് പോളിസിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ പേഷ്യൻസ് ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ വാർഡിൽ അപ്പൊ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും എന്താണ് ഈക്വലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ആർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നും കൊടുക്കാതെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു കെയർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആരുടെ അതായത് ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതും എന്താണ് ഒരു വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ അതായത് പുതിയ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് പുതിയ സ്റ്റാഫ്സ് നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവിടെ ഈഗോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്റെ കീഴിലാണ് അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവള് എന്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്താണ് അതായത് പുതിയ കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകളാണല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ജോലി കുറയും ആ നമ്മുടെ ജോലി കുറയാണ് ചെയ്യണേ അല്ലെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ
സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതായത് നല്ലൊരു വാർഡിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് വാർഡിന് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക അതും എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അധികം ഒച്ചപ്പാടോ ബഹളം കാരണം ഒരു വാർഡുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് മൊത്തം അവിടെ കിടക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഉള്ള വേണ്ടത് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആരും തടസ്സപ്പെടാത്ത പുറത്തു നിന്നും ആരും കയറി പെട്ടെന്നൊന്നും എന്താണ് ഒച്ചപ്പാടോ ലഹളയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താണ് ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് എക്യുമെന്റ്സ് ഫോർ എഫിഷ്യന്റ് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വിതരണം അതായത് അതിന്റെ സർവീസ് ഒക്കെ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫിഷ്യന്റ് അതായത് കുറെ അധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരെ വന്നേക്കാം അല്ലെ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം വേറെ സർവീസസിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി ക്ലിയർ കട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ഓർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ചില സർവീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് അവരുടെ ആ ഓർഡറുകൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ ഡോക്ടർ എന്താണോ പറയുന്നത് നഴ്സുമാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ കട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ഓർഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ആക്യുറേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഫുൾ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഫുൾ റിപ്പോർട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടുകളും റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക റെക്കോർഡ്സുകളും റിപ്പോർട്ട്സുകളൊക്കെ അതായത് പേഷ്യൻസ് കുറെ അധികം പേഷ്യൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹൈ മോറൽ എമങ് ഓൾ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റാഫ് എല്ലാ അതായത് കുറെ സ്റ്റാഫുകൾ വർക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെ ആ സ്റ്റാഫുകളോടൊക്കെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലോട്ട് ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊറാലിറ്റി ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകാം ഇനി അടുത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ദ വാർഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ അതർ അസോസിയേറ്റ്സ് അതായത് എന്താ പറയുന്നേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ദ വാർഡ് ആൻഡ് വിത്ത് അതർ അസോസിയേറ്റ്സ് അതായത് വാർഡിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരുമായിട്ടും അതായത് വാർഡിൽ കുറെ അധികം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ അധികം ജീവനക്കാരുണ്ട് ഒരു നഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫോ അല്ല കുറെ അധികം ജീവനക്കാരുണ്ടാവും സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവും അവരുമായിട്ടൊക്കെ എന്താണ് നല്ലൊരു റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലൊരു റിലേഷൻ വേറെ അതായത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടും അത് വേറെ സ്റ്റാഫുകളായിട്ടും ഒക്കെ നല്ലൊരു ബന്ധം കൊണ്ടുപോകാം ഇനി അടുത്തത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനി അടുത്തത് വെൽ പ്ലാൻഡ് അസൈൻസ് അസൈൻമെന്റ്സ് അതായത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അസൈൻമെന്റ്സ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കുക വെൽ അറ
ഗുഡ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് നല്ലൊരു ടീച്ചിങ് അതായത് നല്ലൊരു മേൽനോട്ടം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിപ്പോ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ വാർഡിലെ പേഷ്യൻസിനോടാണെങ്കിലും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളോടാണെങ്കിലും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് മേൽനോട്ടം സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യുക അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് പറഞ്ഞു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ പോളിസീസും പ്രോട്ടോകോൾസ് അതൊക്കെ പാലിക്കണം അതുപോലെ നോളജ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ബി പെർഫോമഡ് ഇൻ ദ വാർഡ് എ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഈച്ച് ഡേസ് വർക്ക് ബിഗിനിങ് ദ ഡേ ഓൺ ടൈം പ്രിവെന്റിംഗ് ഇൻട്രപ്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വാർഡ് റൂട്ടീൻ യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വാർഡ് പോളിസി ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് maintenance of a suitable environment provision of supplies and equipments for efficient work clear cut doctors and nurses orders accurate records full reports maintenance of high moral amongst all staff members establishment of good working relationship with the ward and with the other associates delegation of responsibility well planned assignments well arranged time for personnel ഗുഡ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗുഡ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ ടെന്നിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് എടുത്തത് അല്ലെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തതില് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാർഡ് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഒരു വാർഡിന്റെ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂമിനെ തന്നെയല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു റൂമിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ആ ബെഡുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ട് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വാർഡിന്റെ പർപ്പസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പർപ്പസ് വാർഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് വാർഡ് സ്പേസിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വാർഡ് സ്പേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വാർഡ്സിനെ എത്ര തരത്തില് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറൽ വാർഡ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ജനറൽ വാർഡ് എന്താണ് ജനറൽ വാർഡ് ആ എന്താണ് ജനറൽ വാർഡ് പറയുന്ന പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല പ്രത്യേക രോഗം ഇല്ലാത്തവരും അതുപോലെ ജീവൻ രക്ഷാ പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാതെ കേട്ടോ അതായത് ലൈഫ് സേവിങ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് അധികം പ്രശ്നമില്ലാത്തവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് അവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ജനറൽ വാർഡ്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയും നഴ്സും പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ വാർഡില് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓബ്സർവേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് 
കെയറ് ആ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് അതെന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് എന്താണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വാർഡുകളുടെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാർഡ്സ് ജി ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഗൈനക്കോളജി എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഗൈനക്കോളജി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഓങ്കോളജി ആണെങ്കിലോ ഓങ്കോളജി എന്താണ് മൂന്ന് തരത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓങ്കോളജി അതുകൂടാതെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി അല്ലേ ഇനി സി ടി വി എസ് എന്താണ് സി ടി വി എസ് ഡിയോ സർജറി ഓക്കെ അതെന്തിനാണ് ആ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണല്ലോ അത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതാണ് ആ വേവങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ കാർഡിയോ തൊറാസിസ് ആൻഡ് വാസ്കുലാർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെഫ്രോളജി എന്താണ് നെഫ്രോളജി ഇനി വാർഡില് പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് വാർഡില് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് പാൻട്രി ഏത് ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് പാൻട്രി പാൻട്രി പിന്നെ ഡേട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി അത് ഏതില് വരുന്നതാണ് ഡേട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ഓക്കെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ ഏതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് വാർഡ് ക്ലർക്ക് ഓർ സെക്രട്ടറി ഓക്കെ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് വാർഡ് ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി എന്താണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാർഡില് വാർഡ് ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നേഴ്സിനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറി ആരാണെന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ വാർഡ് സെക്രട്ടറി ആരാണെന്ന് ആരാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറി ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ വാർഡിലെ ആ അത് തന്നെ വാർഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റ് മാനേജർമാര് നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ത് 
വാർഡ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ മറ്റ് മാനേജർമാരോ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ത് വാർഡ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനില്ലേ വാർഡില് നമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലേ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ അവരുടെ ആ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സുഗമമായിട്ട് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവരുടെ ഒരു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അതായത് ഒരു വാർഡ് സെക്രട്ടറി എന്നാൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റ് മാനേജർമാര് നിയോഗിക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സുഗമമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളെയാണ് വാർഡ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ആരായിരിക്കും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാനേജർമാരുണ്ടാവില്ലേ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് എന്ത് ഈ ആൾക്ക് വാർഡ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളൊരു പദവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാളെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അയാള് ഫുൾ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നഴ്സുമാരുണ്ടാവോ അവിടെ പക്ഷെ എന്താ നഴ്സുമാർ ഏത് സമയം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ വാർഡില് ആ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് പലവിധ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ കൂടുതലും അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കൂടുതലും അതായത് ഇവിടെ ഇവര് ചിലപ്പോ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിമാരാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ ആ ഒരു പരിധിയിലാണ് അവരുടെ വർക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവിടെ വരുന്ന ചില ഫോൺ കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നഴ്സസ് ആവണം എന്നില്ല നഴ്സ് അല്ല അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാരെങ്കിലും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് അതായത് ആ വാർഡ് സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ നിയോഗിക്കുന്ന ആളും ആകാം കേട്ടോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പിക്ചർ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിൽ വരും അപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത് വാർഡ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വാർഡ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കമ്പയിലിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ ചാർട്ട്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്താണ് കമ്പയിലിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ ചാർട്ട്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് അതായത് മെഡിക്കൽ ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ മെഡിക്കൽ ചാർട്ടുകൾ പിന്നെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ ഒരു വാർഡിലേക്ക് വരുന്ന കത്തിടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് ആ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അതൊക്കെ എന്താണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആരാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ ചാർട്ടുകൾ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ പേഷ്യന്റിന്റെ മെഡിക്കൽ ചാർട്ട് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പിന്നെ വേറെ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തിടപാടുകളെയാണ് അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ഈ വാർഡ് ക്ലർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ
അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ വാർഡില് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഓരോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഫെസിലിറ്റിയുടെയും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ അതായത് പേഷ്യന്റ് ആ വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന അസസ്മെന്റുകൾ അതായത് പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യം വരുന്ന അസസ്മെന്റുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ കെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ചില ഫെസിലിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വാർഡ് സെക്രട്ടറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് എൻഷുവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ യൂണിറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ആ വാർഡിൽ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കുറെ അധികം സ്റ്റാഫ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ആ വാർഡിൽ അല്ലെ ഇത് മാത്രം നേഴ്സസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ യൂണിറ്റ് വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെയർ എന്ത് ചെയ്യാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതും ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഫിഷ്യന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് മാനേജ് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു വാർഡിൽ എന്താണ് പരസ്പരം സ്റ്റാഫുകൾ എന്താണ് പരസ്പരം എന്താണ് ഇണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ആ വാർഡിലേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ ആയാലും ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അവിടേക്ക് വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ provide assistance to all nurses and ensure appropriate cleanliness of all units പിന്നെ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്താ സുഗമമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വേറൊരു ഘടകമാണ് എന്ത് നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരുടെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നഴ്സുമാരുടെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ആ എല്ലാ വാർഡിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും എന്താണ് ആവശ്യത്തിന് ശുചിത്വം ക്ലീൻനെസ് ഉണ്ടോന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പൊ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവിടെ എന്താ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ ആ വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒക്കെ എന്താണ് ശുചിത്വം ക്ലീൻലെസ് ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഈ വാർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ പറയാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോന്നും അതായത് പഠിക്കുമ്പോഴ് ഹെഡിങ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്ക് എന്താണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പർപ്പസ് ആണോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരാളുടേതിൽ നിന്ന് മറ്റു അതായത് ഒരാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴ് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ഡിഫറൻസുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ